ഡോക്ടർ ഭീംറാവു റാംജി അംബേദ്കർ ജയിൽ സെന്റർ ഫോർ മലബാർ സ്റ്റഡീസ് എന്നീ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും പുതിയ അക്കാഡമിക് ബിൽഡിംഗ് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി എക്സാമിനേഷൻ ബിൽഡിംഗ് സെൻട്രൽ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് എന്നിവയുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും നിർവഹിക്കുന്നത് ആദരണീയനായ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർക്കുകളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ പുതുതായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവുമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെന്റർ ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ ഓട്ടോമേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി ചെയർ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ചെയർ സെന്റർ ഫോർ മലബാർ സ്റ്റഡീസ് ഇവയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പുതിയ അക്കാദമിക് ഘട്ടത്തിന്റെയും ഗോൾഡൻ ജൂബിലി എക്സാമിനേഷൻ ബിൽഡിംഗിന്റെയും സെൻട്രൽ സോഫിസ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ചുരുക്ക പേരിൽ സിഫ് സിഫിന്റെയും ശിലാസ്ഥാപനമാണ് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഇവയെല്ലാം കരുത്തു പകരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവയുടെ എല്ലാം ഉദ്ഘാടനവും ശിലാസ്ഥാപനവും നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി ചെയറും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ചെയറുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിലൂടെ ഒരു സാമൂഹ്യ സന്ദേശമാണ് പകർന്നു നൽകുന്നത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനമുള്ള മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ അനിഷേധ്യമായ സ്ഥാനമാണ് ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ അംബേദ്കറിനുള്ളത് രണ്ടുപേരും സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പങ്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രണ്ടുപേരും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് അവരുടെ പേരിലുള്ള ചെയറുകൾ ഈ സർവകലാശാലയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ സാമൂഹ്യനീതിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് പുറമെ സാർവത്രികമായ വിജ്ഞാന ലഭ്യതയുടെ സന്ദേശം കൂടിയാണ് പകർന്നു നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം സെന്റർ ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ ഓട്ടോമേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് 
പരീക്ഷാ സംബന്ധിയായ എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് പരീക്ഷാ രജിസ്ട്രേഷൻ മുതൽ പുനർ മൂല്യനിർണ്ണയം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒറ്റ സെന്ററിൽ ലഭ്യമാകും പരീക്ഷാ സംബന്ധിയായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ വേഗതയും കൃത്യതയും കൈവരും പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പ് മുതൽ ഫലപ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വരെ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ഈ സെന്ററിലൂടെ കഴിയും നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ശാപമായി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള പാകപ്പിഴവ് ഒന്ന് പരീക്ഷക്കൊരു കൃത്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും അത് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സ്ഥലത്തെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള അവസരമാണ് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് കുറച്ച് കാലമായി പരിഹാരമായിട്ടുണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണ പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുള്ള കാലതാമസം മണിക്കൂറുകൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ലോകത്താണ് നാം നിൽക്കുന്നത് അവരെല്ലാം വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സിദ്ധി നേടിയവരല്ല ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് അവർക്കത് കഴിയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ പലപ്പോഴും പലരുടെയും ദയാദാക്ഷത്തിനിരയായി കിടക്കുന്നൊരവസ്ഥയായിരുന്നു കുറെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയായിരിക്കും ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാകാനുള്ള ചിലപ്പോഴുള്ള കാലതാമസം പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെ ആളുകൾ വേണ്ട രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപം മുൻപ് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉയർന്നിരുന്നു അതിനും നല്ല തോതിൽ പരിഹാരമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എപ്പോഴും സമയബന്ധിതമായി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് സമയബന്ധിതമായി കാര്യങ്ങൾ തീർക്ക തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നു എന്നുകൂടി അവർ ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ സെൻ്റർ ഫോർ മലബാർ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് തുടക്കമാവുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം അതും വ്യാപാര ബന്ധം പുലർത്തിപ്പോന്ന നാടാണ് നമ്മുടേത് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യൂറോപ്യൻ ശക്തികളുടെ കടന്നുവരവ് തന്നെ മലബാറിലൂടെയാണല്ലോ പിന്നീട് വൈദേശിക അധിനിവേശത്തിനെതിരെ നിരവധി സമരങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രദേശം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചരിത്രത്തെ അവതർമ്മിക്കാനും കെട്ടുകഥകൾ കൊണ്ട് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ നിറക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മലബാറിൻ്റെ എന്ന നിലക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏറെ അനിവാര്യമാണ് 
ആ നിലക്ക് അക്കാദമിക് സ്ഥാപനമായി നിലക്കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ മലബാർ പഠന കേന്ദ്രത്തിന് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പഠനം നടത്തുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും നടത്തും നടന്നിരിക്കുകയാണ് അൻപത് കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് വിശാലമായി ബ്ലോക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഇഫ്ബി മുഖേന ആറര കോടി ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന സുവർണ ജൂബിലി എക്സാം ബ്ലോക്കിനും ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനായി പണികഴിപ്പിക്കുന്ന സിഫിനും ഇന്ന് തറക്കല്ലിടുകയാണ് എല്ലാ പഠന വകുപ്പുകളുടെയും ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സംവിധാനമാണ് സിഫിലുണ്ടാവുക പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നാം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മാറ്റി തീർക്കാനുള്ള ഇടപെടലാണ് സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് മികച്ച രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകൾക്ക് സർക്കാർ നൽകുകയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകൾക്കാകെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് കോടി രൂപ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ തന്നെ എത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് സർവകലാശാലകളെ സർക്കാർ സമീപിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ആ റോഡ് വികസനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കിട്ടേണ്ട എന്തോ നഷ്ടപരിഹാരം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുന്നത് അതിലൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരെയും നിർത്തിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ തുക ഇവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് തന്നെ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ കണക്കിൻ്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് തന്നെ ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പണം ലഭ്യമാവുക തന്നെ ചെയ്യും സർവകലാശാലകളിലെ ഗവേഷണങ്ങളും അവയുടെ അക്കാദമിക് നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് നവകേരള പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ് ഇത്തവണ എഴുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് അത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം സാധ്യമാക്കാനാണ് ഇത്തവണ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിലെ നൂതന ആശയങ്ങൾക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കാലിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവകലാശാലകൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നമ്മുടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകളും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫലം കാണുന്നുവെന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ രാജ്യത്തിലെ തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സർവേ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രവേശന അനുപാതം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനമാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോയിൽ പത്ത് ശതമാനം വർധനമാണ് നാം നേടിയിട്ടുള്ളത് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ പടിപടിയായി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കലാണ് നാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു ചിലതും കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നേക്ക് അക്രഡിറ്റേഷനിൽ കേരള സർവകലാശാലക്ക് എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ലഭ്യമായി രാജ്യത്താകെ ആറ് സർവകലാശാലകൾക്കാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത് കാലിക്കറ്റും കൊച്ചി സർവകലാശാലയും റീ അക്രഡിറ്റേഷനിൽ എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ രാജ്യത്തെ നൂറ് ഒന്നാം നിര സർവകലാശാലകളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നാലെണ്ണം ഇടം നേടി കാലിക്കറ്റ് ഉസാറ്റ് എം ജി കേരള മികച്ച നൂറ് കോളേജുകളുടെ പട്ടികയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള പത്തൊൻപത് കോളേജുകളാണ് ഇടം പിടിച്ചത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഇക്കോ മറൈൻ പ്രോജക്ടിന് കേരള സർവകലാശാല അർഹമായി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് സമുദ്ര ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതിയാണത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇക്കോ മറൈൻ പദ്ധതിയുടെ ഏകോപന സ്ഥാപനമായ സൈപ്രസ് സർവകലാശാലയുമായി കേരള സർവകലാശാല കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കാത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല നേട്ടങ്ങളാണ് പക്ഷെ നാം ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തരല്ല എങ്ങനെ കൂടുതൽ മുന്നേറാം അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ ഈ പുതിയ കാലമുയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അവയെ എങ്ങനെ നേരിടാം അത് തുറന്നു വരുന്ന സാധ്യതകൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഇതാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അറിവുകൾ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുക കാലാനുസൃതമായി അറിവുകളെ നവീകരിക്കുക ആ അറിവുകളെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഇതിനെല്ലാം കഴിയുന്ന സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെന്ററുകളായി സർവകലാശാലകൾ മാറണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് ഉപകരിക്കുന്നതാവട്ടെ ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നതും തറക്കല്ലിട്ടതുമായ സംവിധാനങ്ങൾ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ പുതുതായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നവയുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും സന്തോഷപൂർവ്വം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഗോൾഡൻ ജൂബിലി